Olá pessoal, hoje trago-vos aqui a minha opinião sobre as três irmãs da Heather Morris. Como vocês sabem, aqui as três irmãs é o terceiro da trilogia do tatuador de Auschwitz, que eu não sei o que é que é feito dele. Eu já perguntei ao meu pai se ele tem lá um livro, porque ele é muito minucioso como eu com os livros que, nós, que eu lhe empresto e ele devolve. Ele diz que o que tem foi ele que o comprou, mas eu já começo a desconfiar porque o livro não tem lá nenhum e eu não o emprestei. E eu gostei bastante do tatuador de Auschwitz, depois a coragem de Silka foi o que eu gostei menos, mas também é bom, pronto, está aqui. E agora vamos falar aqui das três irmãs. Vou começar por dizer-vos que é muito engraçado, porque isto acaba, eles acabam por ser spin-offs um do outro, ou seja, há aqui uma parte uh, em Auschwitz que por um momento é falado na Silka, vocês percebem que é a Silca, pelo que se está a passar, pelo que elas estão a descrever, mas também dizem Silca. E há aqui uma situação com o Lelo, não era Lelo, pá, não é Lelo, mas é parecido, Lelo. O tatuador também aparece nesta história e também as vai ajudar, uma coisa muito pequenina, quer dizer, o que, o, a ação dele é uma coisa muito importante, mas tem só aqui, é um cameo, imagina isto, é um filme, e é um cameo da Silca, e é um cameo do tatuador, que são pequenas presenças na história. Então, este livro é grandinho, ah, desde já quero agradecer à Editorial Presença, já, já saiu aqui Passatempo, já fez Passatempo, este livro é grandinho, isto é a história principal de a história real, desculpem, de três irmãs, vou dizer os nomes, a Lívia, a Magda e a Sibi, uh, em Auschwitz. Elas viviam na Polónia, para salvo erro, eu, vocês vão pensar, pá, eu sei que vocês sabem que a minha memória está nas ruas da amargura, que eu estou a ser medicada, mas uh, eu vou no quarto livro, quarto, quinto livro este mês, uh, e vamos ao dia 25, do Holocausto, Segunda Guerra, e por acaso... Uh, nunca aconteceu noutros anos, é só livros com campos de concentração, só. Uh, não há nenhuma história que, das que eu estou a ler que não seja membro e quase todos, ou praticamente todos em Auschwitz, por isso é normal que eu às vezes já baralhe uh, o país de onde são as pessoas, não é? Já fica assim um bocadinho. Pronto, portanto eu tenho que ir ver de onde é que elas são, porque eu já, já baralho tudo. Ok. Elas são de Bratislava, porque eu isso, uh, está aqui em Eslovenas, já estive lá em Bratislava, uma cidade pequenininha, mas muito simpática. Uh, elas aqui começam com, elas são três irmãs, e há uma mais velha, que com ali algumas maroscas de umas ajudas, está no hospital, uh, a fingir que está um bocadinho mais doente do que aquilo que está, quando começam a fazer a seleção dos judeus pós-guetos, e depois daí pós-campos de concentração, e, mas as duas, as duas irmãs não, não se conseguem safar e elas vão, fazem aquele percurso todo do, dos vagões, são separadas da família, vão para Auschwitz, arranjam vários empregos. Este livro, embora eu digo sempre, já digo, eu tenho dito isto nas reviews dos, dos livros anteriores que tenho lido deste, neste mês, mas eu acho que vocês conseguem o que é que eu quero dizer, conseguem entender. Este livro é mais do mesmo, mas este livro é extremamente completo. É dos livros mais completos que eu já li uh, com histórias de não ficção e campo de concentração. Ele explica desde o início o processo, como é que os alemães os escolhiam, como é que era a distribuição em Auschwitz, inclusivamente uma delas esteve a trabalhar no Canadá, o que era o Canadá? Era aquela parte, uh, havia em Birkenau 2 e havia também em Auschwitz, onde uh, estão as posses todas dos judeus, os casacos, os fios, os dedos de ouro, que depois havia ali em Mafia. Então, uh, é muito completo porque mostra tudo as privações que elas passavam, o peso, as idas à casa de banho, os duches, o cortar o cabelo, o cortar os pelos públicos, uh, as mortes eletrificadas nas, naquelas vedações, uh, o encontro com a família delas, não estou a spoiler nada, não é? Uh, tudo, tudo, tudo é extremamente, extremamente... Um, é muito completo. E depois, no fim, quando o campo de, de, de concentração é desmantelado, há a marcha da morte. O que elas passam? 
Uh, não vos posso dizer se são duas, se são três, se o que é que acontece às irmãs chegam vivas até ao fim, não vos vou dizer, porque vocês têm que ler, mas guardei aqui uma coisa muito interessante, que diz aqui, uh, há aqui um posfácio de várias personagens ligadas às irmãs no final, e aqui diz, uh, há uma delas, pronto, isto é mesmo uma delas, <coughs> Uma das irmãs, ela diz, simpatizei com a Heather logo que ela entrou em minha casa. Uh, o primeiro romance da Heather, o tatuador da Auschwitz, conta a história de Lale, e, não é? eu há bocado disse Lelo, bem, esqueço, Lale e de Gita, que eu conheci ainda muitos novos na Eslováquia, no antes, a Heather guarda no seu coração o Lale e a Gita e tem amor e empatia pelas pessoas em geral. E depois temos aqui, desculpem, a Heather Taylor começou a escrever as três irmãs há dois anos e desde então fomos nos conhecendo cada vez melhor, considero uma irmã, tal, tá, tal. Tá. Depois há aqui um familiar de uma das irmãs que, quando seu tatuador da Auschwitz, é filho de uma das irmãs, ele estava a ler a história e disse, epá, isto tem alguma coisa a ver com a minha mãe. E foi ele que procurou a Heather, diz aqui, fui com alegria que reencontrámos os nossos filhos e a minha mãe. Em Israel, nessa altura, Heather Morris preparava uma viagem promocional à África do Sul para divulgar o seu inesquecível tatuador de Auschwitz. Mostrei o livro à minha mãe e ela ficou encantada ao dar-se conta que conhecia Lalo. Antes de ler uma única linha, já adivinhava que a sua amada esposa era Gita, de quem ela fora colega na escola. Portanto, aqui as histórias estão todas interligadas, são tudo histórias reais. Havia muito, muito, muito para dizer-vos sobre este livro. Às vezes, uh, por acaso, eu acho que nunca me perguntaram, ah, uh, uh, em relação a estes, ah, Dora, posso ler este sem ter lido o segundo, sem ter lido o primeiro? Podem ler qualquer livro de qualquer livro, sem ser por ordem. As Três Irmãs foi o livro da, da trilogia que eu mais gostei, de longe. Como vos digo, mais uma vez, este livro é extremamente completo. Uh, vou dar 5 estrelas. Todos os livros, este que estou a ler, não sei. Mas todos os livros que eu tenho lido este mês para o projeto do All 77 têm sido 5 estrelas, pá, muito fixe por acaso. Portanto, uh, mais uma vez obrigada à Editorial Presença, leiam, confiem em mim pessoal, este é daqueles que vai ficar, vai ficar e eu não me vou esquecer dele, é uma história muito bonita, que de bonito não tem nada, porque este livro é muito forte, quem não está habituado ou quem não gosta de ler aqueles livros uh, sobre esta temática que sejam não ficção, este é dos duros, está bem pessoal? Tchau!